നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ ഒക്കെ കിട്ടാത്ത ടൈമിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഇതുപോലെ അച്ചാറിട്ടച്ചാൽ മാങ്ങ കൊണ്ട് അച്ചാറിട്ടതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണിത് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ മാങ്ങ ഈ അരിയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വല്ലാതെ നൈസ് ആയിട്ടല്ല ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ചെറിയ കഴമ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് പല ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് അച്ചാറിടാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ടൈം വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ അച്ചാർ താളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മുളക് പൊടി വേറെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള എരിവും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്യാം അതല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു ദിവസം വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലെണ്ണ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നല്ലെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉലുവ മുഴുവനോടെ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉലുവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം ാണ് ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കടുകും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും മൂന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണക്ക മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇനി ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനകത്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ മുളക് പൊടിയിൽ താളിച്ചിടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും അച്ചാറിടുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എനിക്ക് അത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് താളിച്ചിട്ട് തന്നെ അച്ചാറിടുന്നത് കേട്ടോ അച്ചാറൊക്കെ എല്ലാതും ഒരേ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏത് അച്ചാറാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണ വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം വല്ലാണ്ട് കൂട്ടി വെക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞ് പോകട്ടോ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കരിഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ഇനി കുറച്ച് ഇതൊന്നും ഒരു പാകമായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കറിവേപ്പില കച്ചാറിലേക്ക് ഇടുമ്പം അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പുളിയുള്ള ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആപ്പിളിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ച മാങ്ങ അച്ചാർ ഇട്ടിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അച്ചാർ കിട്ടും അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടായിട്ട് എനിക്ക്
നേരത്തെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും മുളക് പൊടിയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഉപ്പ് അലിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളത്തോടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം കുറച്ച് സമയമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എരിവും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പാകമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വെള്ളത്തോടൊക്കെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുളിയും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളമായിരിക്കും അത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയോടുക്കാനുള്ള അച്ചാറാണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രീൻ ആപ്പിളിന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഇതിൽക്ക് സ്വർക്കട അളവ് വേണ്ടി വരുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുളകൊക്കെ നമ്മൾ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പുളിയിട്ട് പുളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറവ് സ്വർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അച്ചാറ് കേടാവാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ അച്ചാറിൻ്റെ പരിപാടി കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അച്ചാർ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മളുടെ അച്ചാറിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കായപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കായം പൊടിച്ച പൊടിയാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ അച്ചാറിന് ഇനി മുഴുവനോടുള്ള കായാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാറൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാങ്ങക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അച്ചാറിൻ്റെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കുപ്പിയിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറാക്കി വെക്കണ ബോട്ടിലിൽ വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് നല്ല ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ ആയിട്ട് വരും ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും മാങ്ങ ഒക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ ആപ്പിളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മാങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്